হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু এ নিউ টিউটোরিয়াল অফ এডুলেকচার ভিডি আজকেও আমরা আরো একটা ট্রিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে পরীক্ষার আগের দিন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগের পনেরো যে দিন আছে সেই পনেরো দিন কীভাবে পড়ালেখা করবো সেটা নিয়ে ভিডিও বানাবো তো পরীক্ষার আগের পনেরো দিন এখনও আসে নাই চলে আসবে কিছু দিন পরে তো আমি এখনই ভিডিও বানা রাখতেছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে সেই জন্যই অ্যান্ড পরীক্ষার আগের পনেরো দিন আসলে পড়ালেখা করার জন্য একটা বেস্ট সময় এই সময় এমন যেমন আমি যদি আমাদের আমার নিজের কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি বেসিক্যালি অন্যান্য সময় পড়ালেখা করি বাট অল্প অল্প পড়ালেখা করি আমরা বেসিক্যালি আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টের কথা যদি বলি আমাদের পরীক্ষার আগে পনেরো দিন স্যাররা বন্ধ দিয়ে দেয় যেটা কি পিএল বলে পিএল মানে হচ্ছে প্রিপারেটরি লিভ মানে হচ্ছে পরীক্ষার আগের যেই প্রস্তুতিমূলক যে ছুটি সেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের নিয়ম এটাই শুধু আমাদের ডিপার্টমেন্ট না ইঞ্জিনিয়ারিং যত ডিপার্টমেন্ট আছে বা সেমিস্টার ওয়াইজ যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেগুলো তো সবগুলোর আগেই পরীক্ষার আগে পনেরো দিন বন্ধ থাকে এই পনেরো দিন কেন বন্ধ দেয় পড়ালেখা করার জন্য মানে স্যাররাই আমাদেরকে পড়ালেখা করার জন্য পনেরো দিন বন্ধ দেয় ওই সময় আমরা পড়ালেখা করি বেশি বেশি তো আমরা সেই পনেরো দিন কিভাবে কাটাই সেটা একটা ব্যাপার আছে তোমাদের সেই পনেরো দিনের সাথে ওই পনেরো দিনের কিছুটা মিল আছে ঠিক আছে তো আমি সেই জন্য আসলে পরীক্ষার আগের যে পনেরো দিন সেখানে কীভাবে তোমাদের পড়ালেখা করা উচিত সেটা নিয়ে বিজ্ঞ বানাচ্ছি তো আগের পনেরো দিন হচ্ছে এমন একটা সময় এই সময়ে যারা বেশি বেশি পড়ালেখা করবে এদের জিপিএ মানে হচ্ছে সাপোজ এই যে তোমার জিপিএ হওয়ার কথা এটা এটা ঠিক আছে এখন তুমি যদি পরীক্ষার আগের দিন ভালো পনেরো পনেরো দিন যদি তুমি ভালো করে পড়ালেখা করো তাহলে তোমার জিপি এখানে উঠে যাবে মানে হচ্ছে যে এই যে গ্রাফটা এখানে চলে আসবে ক্রিকেট খেলার সময় আমরা অনেক সময় দেখি না যে একটা ওভারে এত রান পর ওভারে এত রান ঠিক আছে এখন তুমি যদি পরীক্ষার আগের পনেরো দিন ভালোভাবে কাজে লাগাও তোমার রান এটা হবে তাহলে বুঝতে পারছো যে কীরকম গুরুত্বপূর্ণ এই পনেরো দিন এবং সাইকোলজিক্যালি মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমি প্রমাণ করে দিতে পারবো কোনো স্টুডেন্ট সারা বছর পড়ছে বাট পরীক্ষার আগের পনেরো দিন পড়া নাই তার পরীক্ষা সবচেয়ে খারাপ হবে পরীক্ষার আগের পনেরো দিন কোনো কারণে কেউ পড়া নাই বাট এর আগে দুই বছর কন্টিনিউ সে পড়ছে তার পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি খারাপ হবে যদি সে পরীক্ষার আগের পনেরো দিন না পড়ে আবার কোনো স্টুডেন্ট পরীক্ষার পনেরো দিন আগে একদম হার্ডলি পড়ালেখা করছে বাট তার আগে তেমন একটা পড়ালেখা করা নাই তার পরীক্ষা অনেক অনেক ভালো হবে সো বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাবো বেসিক্যালি যে পরীক্ষার আগের পনেরো দিন তুমি কীভাবে পড়বা প্রথমে হচ্ছে যে টেস্ট পেপার সরি তোমাদের রুটিন যেটা দেওয়া আছে ইন্টারমিডিয়েটের সে রুটিনে যে সাবজেক্টগুলোতে খুবই খুবই কম বন্ধ সেগুলোতে বেশি বেশি পড়বা কম বন্ধের যে সাবজেক্টগুলো সেগুলোকে এই পনেরো দিনে বেশি বেশি পড়ালেখা করতে হবে ঠিক আছে এটা অলরেডি আমি একটু আগে কয়েকদিন আগে আরেকটা ভিডিও বানাইছিলাম সেখানে আমি অলরেডি বলে ফেলছি ইন্টারমিডিয়েটের রুটিন সেখানে ছিল রুটিন দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিছি তোমরা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারো এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেটা দেওয়া আছে যে কীভাবে কম বন্ধের সাবজেক্টগুলোতে পড়ালেখা করা যায় ঠিক আছে এবার হচ্ছে যে এই পনেরো দিনে কীভাবে টেস্ট পেপার পড়বো টেস্ট পেপার হচ্ছে যে বারবার করে রিভাইজ দিতে হবে টেস্ট পেপার তুমি অনেকবার পড়তে পারো ঠিক আছে এখনও পড়তে সময় জানি বাট তুমি পনেরো দিন আগেও তুমি আবার সেগুলোকে রিভাইজ দিতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে আসলে এই পনেরো দিনে সবচেয়ে বেশি যেটা বেশি কাজ দিবে তোমাকে সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপার আবারও ভালো করে বলতেছি টেস্ট পেপার যারা কিনো নাই যারা দুই হাজার উনিশ সালে পরীক্ষা দিচ্ছ বাট আঠারো সালে টেস্ট পেপার আছে নো উনিশ সালে টেস্ট পেপার কিনতে হবে এখনকার টেস্ট পেপার এখন তুমি ইম্প্রুভমেন্ট দাও যেটাই করো একবার ফেল করছো আবার পরীক্ষা দাও যেটাই করো তুমি উনিশ সালে টেস্ট পেপার নাও টেস্ট পেপার নিয়ে ভালো করে পড়ালেখা করো ঠিক আছে আবারও বলতেছি যেগুলো বোর্ড কোয়েশন সেগুলো আগে পড়বা তারপর সরকারি কলেজের প্রশ্ন করবা এই দুইটা কোয়েশ্চেন মাস্ট সরকারি কলেজগুলোর প্রশ্ন টেস্ট পেপার থেকে এবং বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো এগুলো পড়বা এখন থেকে পড়তে আমি অনেক জানি তো এই পনেরো দিনে তোমরা এইগুলো বেসিক্যালি পড়বা ঠিক আছে টেস্ট পেপার পড়বা এবং টেস্ট পেপার পড়ার সময় যেগুলো গভর্নমেন্ট কলেজ আর বোর্ড কোয়েশ্চেন এগুলো বেশি করে পড়বা বাকিগুলো তো আমার না পড়লেও চলবে এই পনেরো দিনে এখন পড়ো এখন যা ইচ্ছা তা পড়ো সমস্যা নেই বাট এই পনেরো দিনে এগুলো বেশি পড়বা অ্যান্ড টেস্ট পেপার সলভ করার সময় ঘ গ বেশি বেশি করে সলভ করবা পারলে এই টপিকগুলোকে তুমি দাগায় রাখবা বইতে এখন দাগায় রাখো ওই সময় ওই পনেরো দিনে আসলে দাগানোর সময় থাকবে না দাগায় লাভও হবে না দাগালে এখন দাগায় রাখতে পারো তো এখন যখন তুমি দাগায় রাখবা ওই পনেরো দিনের আগে বইতে ওই টপিকগুলোকে আবারও কয়েকবার করে রিভাইজ দিবা বিকজ তোমার টেস্ট পেপার থেকে তুমি আইডিয়া পাচ্ছ কীভাবে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এবং আনসারও করতে পারবা বাট একটু যদি চেঞ্জ করে দেয় সেখানে তোম
পরীক্ষার আগের পনেরো দিন তাহলে মেন বই কীভাবে পড়া উচিত মেন বই হচ্ছে ওই যে টেক্সট পেপারে যে টপিকগুলো আসছিল তুমি এখন থেকে দেখে রাখতে হচ্ছে টেক্সট পেপারের এই টপিক পরীক্ষা বেশি আসছে ওই টপিকগুলো মেন বইয়ে পড়া মেন বইতে আবারও পড়বা এবং দেখবা যে মেন বইয়ে তুমি সারা বছর যখন পড়ছিল কিছু না কিছু পড়া তুমি দেখা রাখছিল যে এই পড়ার দরকারি এটা স্যার বলছিল এটা পরীক্ষা আসে বা এই জিনিসটা এইভাবে হয় এই জিনিসটা এখান দিয়ে বইতে এরকম ছিল এরকম হয় না হবে না এরকম হবে বুলও থাকতে পারে বইতে তুমি হয়তো বুলটাই দেখা রাখছো তো ওই জিনিসগুলো দেখানো জিনিসগুলোতে দেখব দেখতে হবে পনেরো দিনে এবং ক নাম্বার অর্থাৎ জ্ঞানমূলক প্রশ্নটার যে প্রশ্ন সেটা বই থেকে পড়া উচিত আমার কাছে মনে হয় বইয়ের যেই সংজ্ঞাগুলো আছে সেগুলোকে ভালো করে পড়ে রাখবা এবং সবসময় দেখবা যে বইতে কিছু টেবল কিংবা চাক থাকে কিংবা গ্রাফ থাকে যেগুলো টেস্ট পেপারে নেই ওই জিনিসগুলো এখান থেকে মেন বই থেকে পড়বা বিকজ ওগুলো থেকে এম সিকিউ আসতে পারে ঠিক আছে এবং সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে বইতে কিছু পার্থক্য দেওয়া আছে যেটা মেন টেস্ট পেপার দেওয়া নেই বিকজ টেস্ট পেপার হয়তো এটা কখনো আসে না জন্য দেওয়া নেই বাট হঠাৎ করে চলে আসতে পারে সেই পার্থক্যটা তুমি মেন বই থেকে পড়ে ফেলো তাহলে মেন বইও তোমাকে পড়তে হচ্ছে পরীক্ষার পনেরো দিন আগে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো মেন বইতে আর টেস্ট পেপারে বোর্ড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কোয়েশ্চেন গভর্নমেন্ট কলেজের যে কোয়েশ্চেন সেগুলো এবং আগে তুমি যে পড়াগুলো পড়ছিলে টেস্ট পেপারে সেগুলো সেগুলোকে আবার রিভাইজ অ্যান্ড যে সাবজেক্টগুলোতে বন্ধ কম ছিল সেগুলোকে বেশি বেশি করে পড়তে হবে এটা হচ্ছে সাবজেক্টটা আর তুমি সাপোজ তোমার বন্ধ কম রুটিনে বন্ধ কম হচ্ছে সাপোজ কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারে তাহলে তুমি কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার বেশি পড়াও বেশি পড়ার সময় এই টেস্ট পেপার কীভাবে পড়তে হয় মেন বুক কীভাবে পড়তে হয় সেটা ফলো করো তাহলে হচ্ছে তাহলে পরীক্ষার আগের পনেরো দিন তোমাকে আরও একটু বেশি স্ট্র্যাটেজি হতে স্ট্র্যাটেজিক হতে হবে স্ট্র্যাটেজিক কী জিনিস মানে হচ্ছে তোমাকে আরও বেশি বেশি করে পড়াই করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তুমি পরীক্ষার আগের পনেরো দিন দয়া করে পড়ালেখা বাড়ায় দাও ফেসবুক মোবাইল কম্পিউটার গেমস এই জিনিসগুলো একটু কমাই দাও এই জিনিসগুলো একদমই কমাই দাও পরীক্ষার পনেরো দিন আগে করার দরকার আসার কোনো ধরনের পরীক্ষার পনেরো দিন আগে তুমি আর কতটুকু ফেসবুক ব্যবহার করা তুমি কী করবা আমাকে বলো কোনো লাভ আছে জাস্ট পনেরো দিন ছেড়ে দাও পনেরো দিন না পরীক্ষার আগে পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে তুমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছ তোমাকে পরীক্ষার পনেরো দিন আগে থেকে এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর্যন্ত ফেসবুক ছেড়ে দিতে হবে প্রতিদিন তুমি দশ থেকে বিশ মিনিট করে ফেসবুকে ঢুকতে পারবে এর বেশি যদি ঢুকো তোমার পরীক্ষা খারাপ হবে সো এই জিনিসগুলো করবা না এই জিনিসগুলো করবা না তারপর হচ্ছে তোমাকে টাইম বের করে নিতে হবে বেশি বেশি করে এই পনেরো দিনের জন্য কীভাবে পড়াশোনা করবা এই পনেরো দিন জাস্ট একদম টাইমকে যথার্থভাবে ব্যবহার করতে হবে ঘুমের সময় ঘুম যতটুকু ধরে ততটুকু একদম বেশি ঘুমানোর দরকার নাই বাইরে ঘুরতে যাওয়ার দরকার নাই কারো বিয়ে আছে কারো কোনো তোমাকে কেউ আড্ডা দিতে যেতে বলতে পারবে কেউ বলবো যে ট্রিপ দিব কেউ বলবো যে এখানে যা কেউ বলবো সেখানে যা নো সবগুলোকে বাদ দিয়ে দাও সবগুলোকে জাস্ট একটা প্যাকেট করে আলমারিতে ভরে রাখো বা যার যেটা স্টোরেজ স্টোরেজে সবগুলোকে ভরে রাখো পরীক্ষার পরে ওই প্যাকেজটাকে আবার খুলিও তখন তুমি যা ইচ্ছা আবার তা করো সমস্যা নেই পরীক্ষার পরে তার মানে তোমার এই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা আসলে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এখনও বুঝতে শোনা অনেকেই বুঝতে শোনা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটার উপরে কিন্তু তোমার পরবর্তী লাইফটা নির্ভর করতেছে সো আমার মোটিভেশন থাকবে আমি কিন্তু এই ক্লাসটা মানে তোমাকে টেকনিক্যালি কিছু শিখাচ্ছি না যে এখানে এটা এই জিনিসটা হবে বা এটা শিখে তুমি পরীক্ষা হলে এটা করতে পারবা জাস্ট আমি তোমাদেরকে মোটিভেশন দিতে চেষ্টা করতেছি তোমাদের সায়েন্সকে পরীক্ষার দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি এবং একটা এনভারনমেন্ট সৃষ্টি করতে সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেছি যেখান থেকে তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারো সো আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমরা পরীক্ষার আগের পনেরো দিন ভালো করে পড়ালেখা করবা ভালো রেজাল্ট করবা আর কিছু বলতে চাই না যদি ভিডিও ভালো লাগে শেয়ার করবা নতুন হলে ফেস সাবস্ক্রাইব করবা আর বেশি বেশি শেয়ার করলে বেশি বেশি ভিউ হলে তখন আমাদেরও ভালো লাগবে আমরা আরও বেশি বেশি ভিডিও বানাবো তোমাদের জন্য আর আমাদের চ্যানেল এডু লেকচার বিড়িতে অনেক অনেক টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে তোমরা সেগুলো দেখতে দেখে নিতে পারো সবগুলোই শিক্ষামূলক টিউটোরিয়াল এগুলো দেখলে কিন্তু তোমার টাইম ওয়াচ হচ্ছে না টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে না ঠিক আছে টাইম ওয়েস্ট হবে না যদি তুমি আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখো বা টেন মিনিট স্কুলের ভিডিও দেখো বা অন্য রকম পাঠশালার ভিডিও দেখো বা অন্য কোনো বড় বাইয়ের ভিডিও দেখো যেটা দরকারি যেটা তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হেল্প করো তোমাকে ওগুলো দেখো নো সমস্যা কোনো সমস্যা নেই সো আজকে চলে যাচ্ছি আরেকদিন অন্য একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সেই জন্য ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা